I jo diria que no podem esperar quan som testimonis de la injustícia, i sobretot de la injustícia que pateixen les víctimes de la història. No? Hi ha moments en els que sí que convé prendre distància i reflexionar, però davant de la injustícia, com esperar? No? Bueno, jo trobo que potser l'equilibri es troba en, en una mica que sigui com un peix que mossega la cua, que el pensar porti el fer i que el fer també ens pugui aportar una reflexió i un pensar i que es vagin retroalimentant. El que passa és que um, diria que a l'Occident tenim una confusió de fa bastant de temps. Tenim eh, molt assumit que l'experiència espiritual ha de ser una experiència mm, més aviat interior, de quietud, de silenci, de pau, que tot això està molt bé i és necessari. Però si això ens desmobilitza, si això ens fa incapaços, crec que estem, podria dir-ho, tallant-nos, embotant-nos una part del que som, no? perquè moltes experiències profundament transformadores al llarg de la història han sorgit d'aquesta capacitat de mobilització que genera la indignació. Jo crec que sentir indignació davant la injustícia és també experiència espiritual. No sé què em penses. Suposo que és també saber destriar una mica no? com vivim l'espiritualitat i, i viure-la, doncs que, que aquests moments de silenci, com tu dius, ens animin després a poder fer acció i a poder canviar una mica el món. Thank you.